ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ ടെസ്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റെസോണൻ കാവിറ്റി സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് നമ്മുടെ ലേസർ എന്നുള്ള മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലേസർ ആൻഡ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിലെ ലേസറിൻ്റെ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സാണ് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എൻജിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോസും ഈ ചാനൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡറാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ റൂബി ലേസർ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ ആൻഡ് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഇത് നമ്മൾ ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ എനർജി ലെവൽസ് ഇതിപ്പോൾ ഇ വൺ ഇത് ഇ ടു ഓക്കെ ഇത് ഇ വൺ ഇത് ഇ ടു പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ടുവിൽ കൂടുതൽ ആറ്റംസും ഇ വണ്ണിൽ കുറവ് ആറ്റംസും ആവും അതിനെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇതിൽ പറയണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതായത് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടി എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ വണ്ണിന് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അതായത് എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു ആണ് ഇതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ പക്ഷ പക്ഷേ ഒന്ന് തിരിച്ചാലോചിച്ച് നോക്കി നേരെ തിരിച്ചുള്ള കണ്ടീഷനും പോസിബിൾ ആണ് അതായത് എൻ ടുവിൽ കൂടുതൽ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ കൂടുതൽ ആറ്റം ആറ്റവും ലോവർ എനർജി ലെവലിൽ കുറവ് ആറ്റവും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ ഹയർ എനർജി ലെവൽ ബിക്കംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദ ലോവർ എനർജി ലെവൽ ഇതാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ ഇനി അടുത്തത് മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇ വൺ ഇ ടു ഇ അങ്ങനെ കുറേ എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നോർമലായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു എനർജി ലെവൽ തന്നെയാണ് ഈ എനർജി ലെവലിന് ബാക്കിയുള്ള എനർജി ലെവലിനേലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് ഒന്നും അത്ര സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ഹയർ എനർജി ലെവലിലോട്ട് ചാടിയാലും അവിടെ അധികം നേരം അതിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെവൽ ഉണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിൽ ആ ആറ്റത്തിന് കുറേ മില്ലി സെക്കൻഡ്സോളം ഇരി ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേ ലെവൽസിലൊന്നും ഇത്രയും നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലെവലാണ് മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിങ് എ ലോങ് ലൈഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ റെസോണൻ കാവിറ്റി ഒപ്റ്റിക്കൽ റെസോണൻ കാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒരു ലൈസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസിൻ്റെ നടുക്കായിരിക്കണം എന്നാലല്ലേ അതിങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പവറും എല്ലാം കൂടുള്ളൂ ആംപ്ലിഫൈ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റി റെസോണൻ കാവിറ്റി എന്ന് പറയണത് അതായത് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസ് കോൾഡ് റെസോണൻ കാവിറ്റി ആ സ്പേസ് രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസിൻ സോറി രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ റെസോണൻ കാവിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഒപ്റ്റിക്കൽ റെസോണേറ്റർ ഇസ് എ കാവിറ്റി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു കാവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ റെസോണേറ്റർ എന്ന് പറയണത് 